Yani, Çevremize de çok yansır bu tabii ki. Yani tabii kendimizi ki. iyileştirmemizle beraber etrafı Siz zaten saydığımız... e, ışık ve mutluluk saçtığınız zaman insanlar size çekilecektir. Sinekler, böcekler bile ışığa gider. Öyle ışık tabii ışık yaymak aslında biraz Hı -hı. insanlar. Taşlara gelmişken bu e, çok bilinen bir konu var işte. Benim burcumun taşı şudur budur evet. diye. Ama sizin yönteminizde seçmiş olduğunuz taşlar burçla alakalı değil, vücudun ihtiyacı olan taşlar. Evet. Çünkü her insanın vücudundaki element yapısı çok farklıdır. Hı hı. Size aspirin iyi gelebilir, en basit bir ilaç aspirin iyi gelebilir ama başkasına iyi gelmeyebilir. Hı hı. E, rahatsız eder, midesini rahatsız edebilir. Her insanın e, vücudundaki elementler farklı olduğu için taşlar da tabii o elemente cevap verecek şekilde olacaktır. Hı hı. Biz e, burçlardaki gibi e, şu taş size yarıyor demiyoruz. Sizin elinize gene bir alet veriyoruz. Sizin vücudunuzdaki potansiyel enerjiyle taşları seçiyoruz. Hı hı. E, o e, taşların içerisinden kendinize en uygun gelenini kendiniz seçiyorsunuz. Yani Çünkü size uyumlu, hepsi uyumlu oluyor. Mesela kiminde iki tane seçiyor, kiminde üç dört tane seçebiliyor. Hı hı. Kiminde tek seçiyor. Bu size uyumlu. Bunu kullanırsanız size kesinlikle yarayacaktır. Peki nasıl e, taşımızı seçtik? Nasıl kullanıyoruz? O taşı üstümüzde mi taşıyoruz? Evimizde mi? Size nasıl iyi geliyorsa. Erkekler tesbih olarak kullanabilir. Hı -hı. Yüzük olarak kullanabilir. Bayanlar kolye yaptırabilir. Hı -hı. Yüzük. Elinizde tutabilirsiniz. Ee, yani... Ama temas etmesi gerekiyor sanırım ciltle değil mi? Tabii ki. Tabii ki. Mutlaka. Mutlaka. Az önce ben e, şimdi buradan bir bilgi vermek istiyorum. E, Hı -hı. Şimdi öğrencileri olan an, e, çocukları olan annelere ee, mesela e, renk tedavisini az önce bahsederken Hı. mesela duvarları mavi yaparlarsa daha iletişim, daha konsantrasyon bir renktir. Ee, mesela evlerin duvarlarında o şekilde ona göre boya, boyanırsa. Sonu fark etmiyor değil mi? Mavi, işte, mavi, mavi Hı -hı. sakinleştirici, konsantrasyon e, sağlayıcı bir renktir mesela. Hı. O şekilde yaparlarsa böyle dikkat dağınıklı olan e, çocuklara özellikle. Mavi renk iletişimi kolaylaştırıyor. İşte, evet yani daha fazla konsantre olmasını sağlar. Hı -hı. Onda bir ön dip bilgi olarak verirsek yani evet, kolay iletişim sağlamak için mavi rengi tercih ediyoruz. Ee, peki taşlardan bahsediyorduk. Bu bir de son günlerde çok konuşulan bir konu var biliyorsunuz ki işte radyoaktif ışınları engellemek için o ışınları emen taşlar olduğu söyleniyor. Evet, ee, ve evimizde bunları barındırmamız gerekiyor. Şimdi bu aynı zamanda sizin sisteminize kendimize uygun olan taşı seçiyoruz. <gülüyor> Bu nasıl oluyor? Taşın enerjisiyle kendi enerjimiz mi birleşiyor? Şimdi odanın e, odanın enerjisi de ayrı bir enerji <gülüyor> aslında. Tıkal olan yerler olabilir. Elektrik kablosu geçiyordur. Oradaki kanallar e, tıkalı olabilir. E, evlerdeki toksin atamama durumları olabilir. Çok fazla sorun yaşanmıştır. Duvarlara yapışmıştır. E, o evin yani, enerjisi. Bu gerçekten oluyor mu? Çok fazla evet. sorun. Yani mesela bir bazı... odada kavgalar çok zor. O odanın enerjisi düşüyor mu? Mutlaka. Mesela bazen bir yere girdiğiniz zaman içiniz ruhunuz sıkılır. Evet. E, nedensizdir. Bilemezsiniz. Sizi orası çekmez, cezbetmez. E, e, cezbetmez pardon. E, mutlaka tıkanıklık vardır. Ya da agresyon enerjisi çok fazla emmiştir duvarlar. E, Bunlar gerçektir yani. E, yatak odanızda uyumayın. Çok fazla yatak odanızda televizyon izletmeyin. Özellikle yatağınızın üzerinde. Hı hı. Sadece orayı uyumak için kullanın Çok denmesinin doğru. sebebi demek ki. Tabii. Tamamıyla bunlar. Manyetik ilgili. alanlara maruz kalmamak. Seyircilerimize ne gibi pratik öneriler sunmak istersiniz bu konuyla ilgili? Valla doğadan kopmasınlar. Hı hı. Ee, özümüzden kopmayalım. Bir de hayat akışına bırakalım. Fazla stresli ve gergin ortamlarda bulunmayalım. Ee, ya da Günümüzde stres... çok imkanı olmayan evet. bir durum maalesef ee, bu ama. Şehir yaşamında vapurla e, bir yerden bir yere geçmek de bir mesela e, agresyon enerjiyi alabilir. Hı hı. E, yürüyüşler yapılabilir ama doğaya karşı. E, hayvanları besleyebilirsiniz, onlara sevginizi verebilirsiniz. E, i̇nsanlara yardım ederek sevginizi açığa çıkartabilirsiniz. E, çok e, yani doğadan kopmayın diyorum sadece onu söylüyorum. Hı hı. Çünkü... E, Doğamızdan koptuğumuz müddetçe hastalıklar açığız. Özümüzden kopmak, doğadan Vücudumuzun kopmak. Vücudumuzun koruma özümüzden. sistemini çökertmiş oluyoruz. Tabii ki. Çok fazla madde dünyasından biraz daha hani böyle doğa dünyasına bir geçiş yapmakta yarar var her zaman. Hiçbir şey yapamazsanız çimlerde ayakkabılarınızı çıkartıp çimlerde yürüyebilirsiniz. Kimse size bir şey söyleyemez. Negatif enerjimizi atmak için. Tabii o şekilde. Bir de sıkıntılarımız dediğim gibi çok fazla içine atmadan sağaltmaya çok önem gösterirsek o hastalıkların vücudumuza giriş yapmasını engelleriz. Kendi e, enerjimizi düşürmeyelim. Bir de Atmos sistemini e, bir şey daha belirtmek Tabii. istiyorum. Bu tamamen kişiye özel bir sistemdir. Hı hı. E, kişinin e, kişiyle bir e, bilinçaltı alışverişi olarak düşünün. E, bunu söyleyeyim. 
E, peki Akmos'a hazır geri dönmüşken e, neden Akmos'u kullanmalıyız? Her şeyi en başa alıp bir toparlayalım istiyorum. Akmos'a hmm. gelmek için bir sürü sebebimiz olabilir. Depresyon, rahatsızlık. Peki hmm. neden bunu hayatımıza hakikaten niçin sokmalıyız? Niçin sokmalısınız? Eğer kendinizi e, enerjisiz, hı hı. durgun, yıpranmış, mutsuz, keyifsiz, yaşam enerjisiniz bitmiş olarak hissediyorsanız, bu demek ki biraz hastalıklara açık hale gelmişsiniz hı hı. demektir. Eğer e, ağır, ağır aşamaları yaşamak istemiyorsanız, e, bir akmosa bir uğrayın derim. Zaten e, aldığınız neticeler sonucunda herhalde e, bir yıl sonra tekrar ya da altı ay sonra gelmek isteyeceksinizdir. Hı hı. Kontrollerimiz de var zaten biliyorsunuz. Ee, modern, e, sağlıklı kaliteli yaşamak istiyorlarsa hı hı. E, mutlu huzurlu yaşamak istiyorlarsa hastalıkların kendilerine uğramalarını, uğramamalarını istiyorlarsa bize bir uğrasınlar derim ee, tabi bir de şöyle bir durum da var ee, ortamda çok fazla geriliyoruz çok kötü şeyler yaşıyoruz ee, halkımız izleyicilerimiz yani bu konular çok hassas konular olduğu için aslında insanları kandırmaya yönelik birçok bir maalesef ki kişi var. Hı hı. Dolayısıyla aslında böyle durumlara çok da ihtiyacımız var. Alternatif tıp diyoruz. Hı hı. Tıpta bir destek Bizim olarak görüyoruz. Bizimkisi hem alternatif hem biraz tamamlayıcı tıp diyelim. Hı hı. Aslında tamamlayıcı demek. Tamamlayıcı daha, daha iyi. Doğru. Evet. İkisi beraber çalıştığı zaman daha etkili. Çünkü ağır olabilir. aşamalara geldiği zaman biz sadece destekleyici olabiliriz. Yani hastalık biz hastalık e, vücuda yerleşmeden bize gelsinler daha Hı -hı. çok istiyoruz. Hastalık yerleştiği zaman biz tamamlayıcı oluyoruz. Hı -hı. Bir kemoterapi tedavisi bir yönün hastanızın midesindeki sorunları ne kadar kolay yendiğinden bahsetmiştik. Evet, biz tamamlayıcı. Hı -hı. Yani doktorun ameliyat ön sonrasında vereceği ilaçlar bile Hı -hı. E, daha az seviyeye iniyor. Çünkü güçlenmiş vaziyette gidiyor. Hı -hı. Daha dirençli gidiyor. İç, iç dış saldırılara karşı kendini koruyarak gidiyor. Hı -hı. Yani. Buna benzeyen e, örnekler vermek gerekirse enteresan başka e, durumlar yaşadınız mı danışanlarınızda diyeyim, hastalarınızda demeyeyim? Yani enteresan yaşadığım mesela e, bir hastamız vardı kolu 3 aydır ağrıyormuş e, hı hı. ve nedenini bilmiyor. Bize de söylemedi. Biz de normal e, gerekli olan işlemleri yaptık gitti. Sonraki kontrollere geldiği zaman o gün akşamına benim bütün ağrım bitti dedi. Yani bu bir puzzle gibi yani ye, gerekli taşları yerine oturunca... E, bir yerden bir ağrınız gidebiliyor. Yani bir mucize gibi. Yani şöyle söyleyeyim. E, sihirli değneğimiz yok. Az önce Hı -hı. de söylemiştim. Ama insanların bize cevap vermesine bağlı. istekli olmasına bağlı. içindeki plasobal yapıyı açığa çıkarmasına bağlı her şey. Bizimle alışverişinin çok iyi olmasına bağlı her şey. Hı -hı. Yani e, o kendisini tamamen biz açacak. Biz o e, içindeki e, açığa çıkardığı e, ihtiyaçlara iyi cevaplar Hı. verebileceğiz. Aslında bir nevi yalan makinesi gibi de e, diyebiliriz. Ne kadar bir şey saklasak da Hı -hı. enerjimizi gizleyemeyiz, saklayamayız. Onlar o e, tedavi sırasında ortaya tabii çıkıyor. Tabii ki çıkıyor. Yani kişinin söylemesine gerek yok. Hı -hı. Yani kalp enerjisinden çarpıntısı olduğunu anlıyorsunuz Hı -hı. ne derece olduğunu. Kişiye soruyorsunuz çarpıntılarınız başlamıştır diye reddedemiyor. Evet Hı -hı. diyor çarpıntılarım başladı. Genel enerjisi düşük. Ya da enerji dağıtım ve deposu denilen bir sistem var. Eğer hı hı. depodaki yeterli bir enerjiniz olmazsa dağıtım fazla yaptığı için depodan çalacak, organlarınız da birbirinden çalacak, halsiz hissedeceksiniz. Hı hı. Yani organlar dengesizleşecek, vücut ritmini bozmuş oluyor. Hı hı. Vücut ritmini bozduğu zaman kendinizi istediğiniz kadar uğraşın enerji hissedemezsiniz. İlk hı hı. test ettiğimiz zaten hastada bu oluyor. Eğer çok enerjisiz gelen kişi varsa bizim yaptığımız o işlemler sonucunda enerji dengeleniyor enerjisi yerine geliyor. Sonraki geldiği zaman da organlar seviyeleri yükselmiş oluyor. Hı hı. Sonraki geldiğinde bizde sistemde e, kişi e, sonucu da görüyor. Sonucu gör biz, Sonuç bizim için çok önemli. Hı hı. Organın derecesinin yükseldiğini normal seviyelerini söylüyorum ben gelen kişilere. Onun altında olması az çalışması biraz tembel bir organ artık yıpranmış. Çok çalışması fazla çalıştığı için yorgun bir organ. Hı hı. Bunu dengeleyip e, e, azı çoğaltmak, çoğu azaltmak şeklinde yani dengeli bir seviyeye getirtme olayını hastayla birlikte görüyoruz. Vücuttaki enerjiyi kullanarak düşük olan enerjiyi yükseltiyorsunuz. Herhangi bir evet. ilaç tedavisi kullanılmıyor. Hayır. Korkulması gereken bir tedavi sistemi değil. Şey. Check-up'tan check önce ilk danışanların size geldiğinde 
kan alma gibi yani kişilerin Hiç, canını acıtacak bir şey, şey yok. Dolayısıyla... Sadece Hı -hı. bitki özlerimiz var. Onlar akapuntur noktalarından rezonans yapılıyor bir kalem vasıtasıyla. Hı -hı. Yani bir iğne akapuntur dediğin zaman insanlar belki iğne diye algılayabilirler. Yok öyle bir şey. Ee, özel manyetik bir kalemimiz var. Onun vasıtasıyla e, rezonans yapılıyor. E, can acıtıcı bir şey olmadığı gibi hiçbir yan tesiri yok. Vücut ihtiyacı olduğu kadarını alıyor. Yani cep telefonunun şarjını soktuğunuz zaman daha fazlasını almaması hı hı. gibi. E, şarj bittikten sonra kapanması gibi. Öyle düşünün. Vücut kendi kendine o şekilde. E, vücut çok akıllı. Vücut evet. çok akıllı. Yani vücudu bir fabrikaya benzetelim. Kendi kendini tedavi edebilecek bir enerjisi Tabii. var her şeyden önce. E, fabrikaya benzetelim. E, ara sıra bakım yapmak lazım biliyorsunuz Hı -hı. fabrikanın aletlerine yani organlarımıza. E, bu sistem e, o şekilde fabrikanın iyi işlemesini sağlayan bir sistem. Parmak ucumuzdan alınıyor bu enerji değil mi? Tabii ayak parmak ve el parmak Hı -hı. uçlarımızdan. Ben e, program bitirmeden önce şu çakra konusuna da gelmek istiyorum. Çünkü çok bahsettik. Çakra çok bilinen bir şeydir ama siz bir de izleyicilerimiz için e, tam olarak çakranın ne olduğunu anlatırsanız. E, Sankris Rikice de e, tekerlek anlamına geliyor. Hı -hı. E, devinim, e, vücudun akışını, e, yaşam enerjinizin Hı -hı. vücudunuzda sağlıklı bir şekilde dolaşmasını sağlayan enerji merkezlerimizdir. Hı -hı. Bu enerji merkezlerimizin kapalı olması e, bizim bazen enerjimizin düşmesini neden oluyor. Sürekli kapalı olması iyi değil. Bazen vücut kendisini sistematikmen e, kapatabiliyor ama e, biz e, bize gelen e, hastaların mutlaka e, öncelikle manyetik alan düzenlemesinde çakraların açılması bizim için çok önemli. Hı hı. Onları dengeliyoruz. E, sizin vücudunuzun sağlıklı işlemesini, yaşam enerjinizin vücudunuzda çok iyi bir şekilde dolaşmasını sağlıyor. Hı hı. E, çakraların e, açık olması sizin e, fiziki ve ruhsal açıdan sağlıklı olmanızı her şeyden önemlisi sağlıyor. Beslenmenizi. Yüzlerimi almak için çakralarımızın açık olması gerekiyor. Ee, Valla Gülçin Hanım programın sonuna geldik ama keşke daha devam edebilirsek. edebilsek. Ee, çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir sohbet oldu. Ee, maalesef programımızın sonuna geldik. Artık yarın yeni bir konu, yeni bir konuyla tekrar karşınızda olacağız. Ama Gülçin Hanım'a istediğiniz zaman ulaşabilirsiniz. Gerekli iletişim e, adresini vermiştik zaten. Herkese iyi günler, hoşçakalın. Yeah. <laughs>